আসসালামু আলাইকুম আ রহমতুল্লাহ দোয়া হলো মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের প্রতি বান্দার দীনতা হীনতা ও বিনয় প্রকাশের একটি বিশেষ মাধ্যম এর মাধ্যমে বান্দা নিজেকে মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক তৈরি করে বস্তুত সৃষ্টি জগতের সব কিছুই আল্লাহ রবুল আলমিনের মুখাপেক্ষি সকল কল্যাণ ও উপকার যেমন তার কাছ থেকে আসে তেমনই বিপদ আপদ দুঃখ কষ্ট একমাত্র তিনি দূর করতে পারেন তার হাতে সব ক্ষমতা তিনি সকল শক্তির আদার এজন্য মহা মহিম সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তালার সামনে বিনয় বরে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করা এবং তার কাছে শক্তি সামর্থ্য চাওয়া বান্দার জন্য পূর্ণতার পরিচায়ক এর মাধ্যমে বান্দার নিজস্ব অবস্থান উন্নত হয় দিল থেকে অহংকার দূর হয় এবং মর্যাদা সমুন্নত হয় যত চাওয়া পাওয়া আছে সব কিছু একমাত্র আল্লাহ রবুল আলমীর নিকটে চাইতে হবে তবে চাওয়ার মাধ্যমগুলি নবীরা যেভাবে শিখেছেন সেভাবে আমরা গ্রহণ করব সুপ্রিয় দর্শক আমরা প্রতিটি মুহূর্তেই যে কোনো ভাবেই হোক গুণা করে থাকি আর ওই গুণায় হয়ে থাকে বড় মাধ্যম বড় বাধা আমাদের উপর রহমত না আসার গজব আসার অতএব আমরা প্রতি মুহূর্তে ইস্তেফার করব দোয়া করব যেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের গুণাগুলি মাফ করে দেন আজ আমি এমন একটি দোয়া বর্ণনা করব যে দোয়াটি ঘুমানোর বিছানায় যাওয়ার পর পাঠ করলে আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দার সমস্ত গুণা মাফ করে দেন এ সম্পর্কিত হাদিস এসেছে তিরমির শরীফ কিতাবে হাদিস নম্বর তিন হাজার তিনশো সাতানব্বই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন হজরত আবু সাইদ খুদরি রদিউল্লাহ আনহু তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি গুমানোর বিছানায় আসার পর দোয়াটি তিনবার পাঠ করবে আল্লাহ রবুল আলমিন তার সমস্ত গুণা মাফ করে দিবেন যদিও তার গুণার পরিমাণ হয় সমুদ্রের ফেনা সমান সুপ্রিয় দর্শক সেই দোয়াটি হলো আস্তাগফিরুল্লাহ আজিমি